শ্রীলঙ্কার জাফনার পরে কয়েকটা আইল্যান্ড অবস্থিত একদম শ্রীলঙ্কার লাস্ট ল্যান্ড বলা যায় এই জায়গাগুলোকে জীবনে কখনো যদি ভয় পেয়ে থাকি কোনো জার্নি করে এই জার্নিতে কারণ এই ছোট মধ্যে আমরা জাফনা যাবো কিছু না খাইতে পারলে চিংড়িটা খাইতে পারবে সারাটা রাত্রি জার্নি করছি আর কাতরাইছি আমার কপালেই কি এসি বা সেই রকম এক্সপিরিয়েন্স বাজেটের মধ্যে একটা হোটেল খুঁজে পাইছি এখন অটো দিয়ে যাবো অটোলা তো ঘুমায় রয়েছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং জাফনা তো আমরা গতকালকে যেখান থেকে আপনাদের সাথে কথা বলছিলাম ওই হোটেলে রয়ে যায় এখন বেরোচ্ছি এখান থেকে কুরিক্কা ডোয়ান যেতে হবে ওইখান থেকে হচ্ছে আমাদের ডেলফ আইল্যান্ড সো এক ঘন্টার পথ বত্রিশ কিলোমিটার জার্নি বাই বাই আঙ্কেল ফের মিলেঙ্গে এখন খাওয়া দাওয়ার পালা গতকালকে আসলে খেয়েপসিতে খাওয়ার পর রাতের বেলা টুকি টাকি খাওয়া দাওয়া করে ঘুম দিছি উই আর গোয়িং টু দ্য মোস্ট রিমোট প্লেস ইন শ্রীলঙ্কা সকালের খাবার খাইতে আসছি কেএফসিতে দুই টাকা হট অ্যান্ড ক্রিস্পি নিছি আর দুইটা নর্মাল বিরিয়ানি নিছি এটা খাওয়া দাওয়া করে আমরা বাস স্ট্যান্ডে চলে যাব ইনশাল্লাহ মোটামুটি এক ঘন্টার জার্নি করে আমরা চলে আসছি জেডি ঘাটে এখান থেকে জেটি মানে আপনার ফেরি অথবা ছোট খাটো নৌকা দিয়ে যাবে কুতুব দিয়ে সোনা দিয়ে যেরকম যাই ওইটার মতো আসলে আপনার এখানে যা শুধু একটা চ্যানেল চ্যানেলটা শুধু আমরা বাড়ি দিব আর কিছুই না মোটামুটি এখানে আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে যে পানিটা কতটা ক্লিয়ার এবং ব্লু এই যে একটা নৌকা এটা দিয়ে আমরা যাব এখন এটা নিচে বসা দিস্তান উপরে মনে বসা যায় না উই ক্যান সিট আপ চলো তেলে এই ছোট ট্রলার দিয়ে যাওয়া যাক ওই পারে গেলেই সমুদ্র আইসাই তো খুশি হয়ে গেছিলাম যে সাথে সাথে মানে বোট পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে একটা আলাদা আইল্যান্ড আর এটা হচ্ছে ডেলফ আইল্যান্ড তো এটার জন্য নাকি আড়াইটা বাজে হচ্ছে এখান থেকে আপনার যাবে বুঝতেছি না আদৌ কি ডেলফে ডুববো কি ডুববো না মনটাই তো খারাপ করে দিল দুই ঘন্টা বৈশাখ থেকে এখান থেকে যাবো ওটা তো ডেলফের মতো যাওয়া হবে ডেলফের মতো দেখা যায় বলতে আসলে ডেলফে আপনার তো একটা গাছ আছে গাছটা দেখতে আসছি লাগার ডাচ ফোর্ট আছে ডাচ ফোর্টটা দেখার আসলে শখ নেই কিন্তু গাছটা দেখার শখ ছিল এখন কি করবো বুঝতেছি না তো মাত্র দশ মিনিটের একটা জার্নি আশি রুপি ভাড়া নিল আমাদেরকে পৌঁছাই দিছে এক বিশাল ঘাটে দেখতেছেন এখানের পতাকা টতাকা দেখে হতে মনে হচ্ছে অন্য দেশ দেশ আর ওইখানে একটা আপনার মন্দির দেখা যাচ্ছে ইন্টারনাল গাড়িও আছে এখান থেকে এখন ডেলফে ইন্টারনাল গাড়ি যায় কিনা এটা জানার বিষয় এখন আমরা যাই গিয়ে দেখি আসলে এখানে কি কি দেখার আছে না হলে আজকে বেরিয়ে যাবো কারণ আমাদের টাইমিংটাও মিলাইতে হবে আমরা যেই পর্যন্ত আসতে পারছি এটা আমাদের কাছে অনেক কারণ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিমোট প্লেস বলতে পারেন এই জায়গাটাকে এই ভিলেজটাকে কারণ একটা ভিলেজ তো আর হুট করে হয়ে যায় না সেই ডাস্টদের আমল থেকে এখানে যাতায়াত এরকম ছিল যে থাকার অবস্থা ছিল না তো আস্তে আস্তে এই জায়গাতে বসতি হয়েছে এখন যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হয়েছে মানুষ এখানে থাকে 
ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক টাওয়ারও দেখতে পারতেছি মন্দির মসজিদ আছে কিনা জানি না হয়তো বা আপনার খ্রিস্টানদের গির্জাও থাকতে পারে গির্জা তো অবশ্যই থাকবে কারণ যেহেতু এদিকে খ্রিস্টীয় মানুষদের বসবাস বেশি তো সব কিছু মিলে এই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিমোট প্লেস সে আসাটা আমাদের কাছে অনেক বড় বিষয় ওটা কোন দেশের ফ্ল্যাগ বুঝলাম হ্যাঁ এটা ফ্ল্যাগটা আসলে বুঝতেছি না হয়তো ওদের লোকাল কোনো ধর্মীয় ফ্ল্যাগ হইতে পারে আমাদের যেরকম লাল নিশান ওরায় না মাজারের মধ্যে এরকম ফ্ল্যাগ দেখতেছি তো আমরা দেখি কি করা যায় এটা একটু ঘুরে ফিরে দেন ব্যাক টু প্রেভিলিয়ন কই যাবো আজকে জানি না কলম্বো না হুট করে আমার মনটা চাইতেছে আবার কি নোয়ারা এলি এল্লা চলে যায় কি নাল্লাই জানে ভালো তো বন্ধুরা এইখান থেকে একটা অটো নিলাম টুকটুক এটা পনেরোশো রুপি আমরা ভাড়া দিব এটা আমাদেরকে ডেলফা আইল্যান্ডের একদম পাঁচটায় নিয়ে যাবে দুধের সাথ গোলে মিটানো আর কি কারণ এখন সময় নাই পুরা অঞ্চলে যেদিকে গেলাম এইদিকে শুধু তাল গাছ আর তাল গাছ আর একটা সমুদ্র পারে এসে একটু দাঁড়াইলাম এখানে মোটামুটি পানির কালারটা ক্লিয়ারই কিন্তু পুরোপুরি নীল না ওই পাশটাতে একটু নীল পানি দেখছি খুব সুন্দর আর এখানে ফিশারম্যানটা যে ফিশ ধরে এর সাথে সাথে আপনার হচ্ছে এই জিনিসগুলো দেখেন এই যে আমরা যে শামুক বলি এই যে শামুক ওরে বাবারে এগুলো নিয়ে যাওয়া দিলে তো ভালোই তো একটা সেই শামুক এগুলো কিন্তু আমাদের এখানে বিক্রি হয় কত সুন্দর সুন্দর নিবা নাকি শুভ একটা সেই আমরা যে আইল্যান্ডটাতে ঘুরতেছি এই আইল্যান্ডে প্রায় নয়শো ফ্যামিলি অবস্থান করে এবং সামনে আরেকটা আইল্যান্ড আছে ওইটাতে মোটামুটি এক হাজার ফ্যামিলি অবস্থান মানে থাকে আর কি বসবাস করে আর ওই বাম পাশে এটার পাশে হচ্ছে ডেলফ আইল্যান্ড ওইটাতে জনবসতি একদমই কম তো সব কিছু মিলে এগুলো সবই আইল্যান্ড একদমই শ্রীলঙ্কার জাফনার পরে কয়েকটা আইল্যান্ড অবস্থিত একদম শ্রীলঙ্কার লাস্ট ল্যান্ড বলা যায় এই জায়গাগুলোকে সেই জায়গা দিয়ে আমরা ঘুরতেছি আসলে আর এখানে কিছু ওয়েব দেখা যাচ্ছে তো ফাইনালি মন্দিরটাই নিয়ে আসছে হিন্দু ধর্মের মানুষের মন্দিরের স্ট্রাকচারের কোনো তুলনা হয় না মানে তারা বিভিন্ন রকমের স্ট্রাকচার দিয়ে তাদের মন্দির গড়ে তোলেন আসলে তো এখানে এসে যেটা বুঝলাম এক একটা আইল্যান্ড এক একটা জিনিসের জন্য বিখ্যাত এখানে মানুষ হিন্দু ধর্মের মানুষরা বেশি আসে আর ডেলফের দিকে হচ্ছে যা টুরিস্টরা বেশি যায় তো বন্ধুরা একদমই শর্টকাটে আমাদের আইল্যান্ড ট্যুরটা শেষ করলাম এখন ফাইনালি এই ঘাট থেকে আমরা জাফনার দিকে চলে যাব সিরিয়াল ওয়াইজ মানুষদেরকে বের করতেছে ওই যে মন্দিরটা দেখে আসছেন ওইটাই ছোট্ট একটা বোট প্রায় সদস্য মানুষ উঠছি সবাই লাইফ জ্যাকেট পরাই দিছে আর দেখেন মানুষগুলো কীরকম গিজগিজি করছে এই ছোট বোট দিয়ে আমরা সাফলা যাব জীবনে কখনো যদি ভয় পাইয়া থাকি কোন জার্নি করে এই জার্নিতে কারণ এটার ভিতরে শুধু দেখতেছেন ছোট ছোট ফাঁক যদি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটতো বের হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না এই কারণে খুব ভয় পাইছি বাংলাদেশে যতগুলো জার্নি করছি যেমন কুতুব দিয়া বলেন সেন্ট মার্টিনের দিকে টলার জার্নি সেই জার্নিতে আপনার হচ্ছে ওপেন সো ওপেন হইলে কি হইতো দেখা গেছে কোনো দুর্ঘটনা হইলো আমরা সাঁতার পারলে চলতে পারতাম কিন্তু এখানে দুর্ঘটনা সাঁতার পারলে উপায় নেই মানে আসলে সাঁতার পারলেও কোনো উপায় নেই কারণ হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ ভিতরেই সব মরে যেত বের হওয়ার কোনো অপশনই নেই এই কারণেই ভয় লাগছে বেশি ফাইনালি জাফ না চলে আসছি এখন হচ্ছে চিন্তা করতেছিলাম যে নোয়ারা এলিয়া এল্লার দিকে যাবো এখান থেকে যে ট্রেনের টাইম দেখাইতেছে পোষাবে না টাইমে তো এখন হচ্ছে কলম্বোর দিকে যাবো এখানে এসে বাসের কথা জিজ্ঞেস করলাম তিন হাজার রুপ 
রুপি করে বলতেছে তাহলে বাংলাদেশ এটাকে এক হাজার টাকার মতো আর কি মানে আমাদের ঢাকা চট্টগ্রামের যেই মানে দূরত্ব ওই দূরত্বের অনুযায়ী ভাড়া এসি ভাড়া ঠিকই আছে এখন ফাইনালি একটা সিলেক্ট করবো কোথায় যাওয়া যায় আর খাওয়া দাওয়ার জন্য এখন খুঁজতেছিলাম মুসলিম হোটেল দেখছিলাম এখানে একটা যেখানে একটু খাওয়া দাওয়া করা যায় সব সময় কে এফসি খেয়ে আসলে মন ভরে না পেটও ভরে না এখন দেখি ওইটাতে খুঁজে পাওয়া যায় কি না খুঁজে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে একটা ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করব জাফনা যেহেতু মাছের জন্য ভালো জায়গা তো এখানে শুটকিও কিন্তু আপনার হিউজ আছে আমাদের কক্সবাজারের মতো এখানে বড় বড় শুটকি কিন্তু আমি পরিচিত শুটকি তো পাইতেছি না টুনা পরিচিত শুটকি নেই লোটটা শুটকিটা নাম কি ইংলিশ সেটাও জানি না হাউ মাছ কিলো ব্রাদার তুন দাস পাঞ্চি থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিলো ওকে ওকে সে হচ্ছে মুসলিম হোটেল হোটেল প্যারাডাইস এটাই খুঁজতেছিলাম আমরা বাংলাদেশ হ্যাঁ মুসলিম হোটেলে খানা দানা কিন্তু মার্শাল্লাহ ভালো ভালো টাইপের পাওয়া যায় চিংড়ি দিয়ে অনেক আইটেম শুটকি আইটেম আছে মুরগি মাছ আশা করি ভালো খানা দানা হবে রাইস অ্যাভেলেবেল তো আমরা এই ডিশটা নিলাম নট রুটি রাইস চাহিয়ে রাইস এটা শুটকি তারপরে হচ্ছে গরুর গোস্ত চিংড়ি এটা কি মাছ যেন আর এটা কি মাছ যেন জানি না কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে খাওয়ার মতো তো আমরা এইটা আপাতত খাবো সবগুলোর মধ্যে চিংড়িটাই বেশি ভালো লাগছে সবগুলো মোটামুটি ফেরত দিয়ে দিছি চিংড়িটা ডাবল মিস বন্ধুরা এতক্ষণ রেস্ট নিতে লাগছিলাম বিকালে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আমরা যে হোটেলটাতে সকালে আপনারা সকালে দেখছেন বেরিয়েছি ওইখানে এক হাজার রুপির বিনিময়ে মানে হচ্ছে মাত্র বাংলাদেশে টাকা তিনশো সামথিং টাকার বিনিময়ে আমরা প্রায় চার ঘন্টা সময় স্পেন্ড করি তো আবার এখন বেরিয়েছি গাড়ির উদ্দেশ্যে দশটা বাজে গাড়ি তিন হাজার রুপিতে কলম্বোর উদ্দেশ্যে একান্ন সিটের এসি গাড়ি নিছি আমি আমার জীবনে কখনো এত সিটের এসি গাড়ি পাইনি উনি বলতেছে একান্ন সিট অনেক ভালো গাড়ি অনেক বেশি সিটের গাড়ি অনেক ভালো হবে চলেন দেখি কোন গাড়ি দেয় আমাদেরকে এখন বাসতে সময় নয়টা দশের মতো ভালো সময় আছে আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে একটা লোকেশান দিছি ওইখানে যাব ওইখান থেকে আমরা আপনার হচ্ছে মানে একদম বাজারের পাশেই ওইখান থেকে আমরা গাড়ি তুলব আর কি এ হচ্ছে টিকেট এখানে অনেক এসি বাস দেখা যেতেছে একটা দুইটা আরও দুইটা তা আমাদের মনে হয় জেজেপি বললো এটা হয়তো বা টেন ও ক্লক ওকে সে হচ্ছে বাস চলে ইন্টেরিয়রটা একটু দেখা দিই একান্ন সিটের গাড়ি বিশাল কেউ উঠে না আমরাই আছি শুধু ফোল্ডিং সিট আর আমাদের তিন নম্বর সিরিয়ালের বাস হবে অন্ধকার তো কিছু বুঝতেছেন না হয়তো তো মোটামুটি আশা করি একটা ভালো জার্নি কাটবে ব্যাগগুলো রেখে তারপরে জার্নির জন্য শুরু করি ঠাটা বাই বাই জেপি জি তা আমাদেরকে সকাল ভোরে ভোরে নামাই দিছে এখন বর্তমানে আসি হচ্ছে কলম্বো গলে ফেস সারাটা রাত্রি জার্নি করছি আর কাতরাইছি আমার কপালেই কি এসি বাসে এরকম এক্সপিরিয়েন্স শ্রীলঙ্কান প্রথম এসি বাসে জার্নি করলাম নো ব্ল্যাঙ্কেট লাস্ট টাইম আপনার কাঠমান্ডুতে এসি বাসে জার্নি করলাম নো ব্ল্যাঙ্কেট এর আগে আপনার মানালি থেকে দিল্লিতে এসি বাসে জার্নি করলাম আই মিন ইন্ডিয়াতে নো ব্ল্যাঙ্কেট তা আমি আসলে আমার দেশই তো ভালো ভাই কম টাকায় জার্নি করি আর যেই টাকায় জার্নি করি এসি বাসে জার্নি করলে একটা ব্ল্যাঙ্কেট অন্তত দেয় অন্যান্য দেশে অবশ্য পানি দেয় এইখানে তো পানিও দেয় নাই মানে শ্রীলঙ্কাতে পানিও দেয় নাই ব্ল্যাঙ্কেটও দেয় নাই সারাটা রাত্রি এমন কাতরাইছি শ্রীলঙ্কার রাস্তা ভালো বলে এই একান্ন সিটের গাড়ি দিয়ে আমরা আসতে পারছি আর যে জায়গাতে একটু ভাঙা চোরা রাস্তা আরে বাবা রে বাবা এত কটকট আওয়াজ সব মিলিয়ে আসলে আমার নেক্সট ডে আমি এসি বাসে জার্নি করলে আমার ব্যাগে একটা অবশ্যই হচ্ছে চাদর রাখবো যেন আমার এই ঝামেলাটা না হয় আসলে অনেক কষ্ট হয়েছে কালকে জার্নি করতে এখন গলে ফেস এমন একটা জায়গাতে নাম হয়েছে এখানে আশেপাশে সবই থ্রি থেকে ফাইভ স্টার হোটেল হোস্টেল সার্চ দিলাম হোস্টেলের ভালো 
7000 রুপিয়া বলতেছে এখন আল্লাহই জানে কই গিয়া থাকি সকাল সকাল কলম্বোতে নামাই দেওয়াতে এই সুন্দর বিল্ডিং গুলোর সাথে সাথে সূর্য উদয়টা দেখতে পারতেছি এদিক দিয়ে সূর্যটা উঠবে তো সকাল নৌ উপভোগ করি আপনারা তো দেখতেছেন আসলে এই রকম সুন্দর হাই রেজ বিল্ডিং বাবা আমার পিছনে দিস ইজ কলম্বো ম্যান বাজেটের মধ্যে একটা হোটেল খুঁজে পাইছি এখন অটো দিয়ে যাব অটোলা তো ঘুমাই রয়েছে হ্যালো হ্যালো ওই ও বেটা ঘুমাই গেছো কেন কি চলেগা বন্ধুরা যেই লোকেশনটা মেরিন ড্রাইভ এলাকাতে আমি আপনার হোটেল খুঁজতে লাগছিলাম ওই লোকেশনের আপনার প্রায় সত্তর বাহাত্তর পঁচাত্তর ষাট পঞ্চাশ চল্লিশের নিচে কোনো হোটেল নাই কারণ এটা একদমই কমার্শিয়াল এলাকা মনে হয় যে ক্রিকেটাররা এবং বড় বড় দামি লোকেরা ওইখানে এসে থাকে তা আমাদের একদমই পাশে হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ আমরা এখান থেকে হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগবে মেরিন ড্রাইভের পাশে আমরা একটা মিরাকেল কলম্বো সিটি হোস্টেল এটা আসলে গুগলে খুঁজে পাইছি আমি নর্মালি হচ্ছে এবার এসে যে ট্রিক্সটা বুঝতে পারলাম আপনার বুকিং ডট কম বলেন এগোডা বলেন অথবা হচ্ছে আপনার হোস্টেল হোস্টেল ওয়ার্ল্ড বলেন ওদের যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে কিন্তু রেটগুলো একটু বেশি থাকে এবং চার্জ নেয় আপনি যদি ওই ওয়েবসাইট দেখে এবং লোকেশান দেখে নাম্বার কালেক্ট করে আপনি কল দেন এবং কল দিয়ে যদি ডিরেক্টলি কথা বলেন সেক্ষেত্রে অনেক কমে পাওয়া যায় যেমন আমি বুকিং ডট কমে দেখতেছিলাম এই হোস্টেলেরই একটারও আপনার ডরমিটরি বেডের খরচ হচ্ছে বত্রিশশো প্লাস হচ্ছে সার্ভিস চার্জ আর অন্যান্য জায়গাতে চার হাজার পাঁচ হাজার মানে অন্যান্য ওয়েবসাইটগুলোতে তো এখন এখানে এসে আমি কিন্তু আর্লি চেক ইনও করতেছি আর্লি সরাসরি এসে কথা বলাতে কনভেন্স করাতে আমি সব অল টুগেদার পার বেড পঁচিশশো রুপিতে পাইছি উইথ আর্লি চেক ইন বুঝতে পারছেন তো আমরা চলেন আমরা এবার রুমটাতে একটু যাই আপনাদেরকে নিয়ে দেখাই যে আসলে ওদের কেনই বা এত খরচ টরচ নিতেছে অথবা কী অবস্থা একটা পরিপূর্ণ হোস্টেলে আসছি তো এখানে দেখতেছেন খেলার জায়গা রাখছে রেস্টুরেন্ট খাওয়া দাওয়ার জন্য একদমই ওপেন কিন্তু আসলে একটা ভালো হোস্টেলই বলা যাচ্ছে কারণ এখান থেকে যে ভিউ বাবা অমাইক হ্যালো গুড মর্নিং আমি যেটা বলতে লাগছিলাম যে একদমই মেরিন ড্রাইভের পাশে মেরিন ড্রাইভ এই পাশেই বড় বড় বিল্ডিংগুলো হয়ে আমরা আসলাম কিন্তু সেই সো আশা করি আপনারা আসলে এখানে থাকতে পারবেন সামনে একটা মসজিদও দেখা যাচ্ছে আশা করি এখানে মসজিদের পাশে খাবার দাবারের জায়গাও খুঁজে পাবো ও কেএফসি ইজ নেয়ার ম্যান একদমই নিচে কেএফসি তো আসলে একটা ভালো লোকেশন চুজ করছি কি শুভ গুড মর্নিং ওদের টয়লেটটা কিন্তু একদম পারফেক্ট গোসলখানা সাবান শ্যাম্পুর ব্যবস্থা আছে আর এ হচ্ছে টয়লেট আমাদের রুমটা রেডি করলে এতক্ষণ এই হচ্ছে ডর্ম মানে ছয়টা বেড থাকে নর্মালি সব এখানে আটটা বেড হুইচ ওয়ান আর বেড সিক্স এন্ড এইট টু আপার থ্যাংক ইউ সে হচ্ছে বেড বিশাল বেড কিন্তু চার্জিং ফ্যাসিলিটিও আছে এখানে লাইট আছে আর ওয়াশরুম বাহিরে আর আপনার লকার ফ্যাসিলিটিটা দেখতে হবে যেহেতু আমাদের কি দেওয়া হয়েছে আমরা লকার ফেসিলিটি অবশ্যই পাবো আর বেশি জোরেও কথা বলা যাবে না অনেকে ঘুমা ঘুমাইতেছে সো এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ব্যাগ প্যাকারের সাথেই থাকুন আমরা এখন একটু ঘুম দিই অনেক জার্নি করা হয়েছে